está cargando. Sí. Adelante. Listo. Adelante, padre. Sí, hay que esperar que se conecten. Hay 16 nomás. Tranquilo, paz, paz. Hay 57. Vamos a llegar a 100, ¿ya? Para empezar a hablar. Santa paz. Buenas noches con todos. Estamos en el tercer día de esta semana de dedicadas. Hoy nos acompaña el padre Wilmer. Dentro de unos minutos nuestra hermana Marta va a presentar al padre Wilmer. Y como siempre hacemos desde el lunes, nos ponemos bajo la protección de San José. Quisiera leerles lo que el Papa Francisco nos ha escrito en este documento tan bonito, Patris Corde, y dice así. Todos los días, durante más de 40 años, después de laudes, recito una oración a San José tomada de un libro de devociones francés del siglo XIX, de la Congregación de las Religiosas de Jesús y María, que expresa devoción, confianza y, en cierto modo, un reto a San José. Voy a leer la oración que el Papa reza todos los días desde hace 40 años, para que vean la devoción que tiene el Papa Francisco a San José. Glorioso Patriarca San José, cuyo poder sabe hacer posibles las cosas imposibles, Ven en mi ayuda en estos momentos de angustia y dificultad. Toma bajo tu protección las situaciones tan graves y difíciles que te confío para que tengan una buena solución. Mi amado Padre, toda mi confianza está puesta en ti. Que no se diga que te haya invocado en vano. Y como puedes hacer todo con Jesús y María... Muéstrame que tu bondad es tan grande como tu poder. Amén. Fíjense qué bonita oración que el Papa Francisco recita a San José desde hace 40 años. Y ustedes pueden leer esta oración. Está en la página 9 de este documento Patris Corde. Con esta oración hemos empezado el tercer día dedicado a San José y nos ponemos bajo la protección de la Virgen, nuestra madre, diciendo Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San José, ruega por nosotros. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Buenas noches, hermanos. Una vez más nos encontramos con ustedes en este tercer día de esta Semana de San José. Hoy tenemos un tema muy interesante, también muy importante. San José, defensor de la vida. Este tema está a cargo del Padre Wilmer Ramírez Lamas, quien es sacerdote carismático de la Fraternidad Sacerdotal Jesús Vive. Este sacerdote es joven, es predicador, ¿no? Eh, pero con gran poder del Espíritu Santo. Él es ahora formador, es superior de la Casa de la Fraternidad. Jesús vive, ¿no? Y es también guía espiritual. Buenas noches, Padre Wilmer. Bienvenido a este momento. Buenas noches, Marta. ¿no? 
muy agradecido por la invitación que me han, me han dado en esta semana de formación en honor a San José, ¿no? Que es patrono de nuestra amada iglesia, ¿no? Y también patrono de los, de los sacerdotes porque eh, él se muestra un estilo de vida de castidad profunda, de un amor eh, grande a Dios, ¿no? Gracias por este tema también que me han hecho partícipe de San José, defensor de la vida, ¿no? Y es un tema vital más en nuestros tiempos actuales, eh, en la manera de cómo estamos llevando la vida, ¿no? Una manera donde hay muchas corrientes ideológicas, a veces como que el pueblo cristiano se, se está, como se dice, dejando influenciar por esta ola, como que ha perdido, está desorientado, ¿no? Y, y siempre es bueno profundizar cada día lo que Dios nos dice, ¿no? Como pueblo cristiano, como pueblo de Dios, estamos llamados a reflexionar a qué punto podemos nosotros defender la vida, ¿no? Eh, quiero partir eh, este tema a partir de este título que las Sagradas Escrituras nos enseña de San José, que es un hombre justo, ¿no? Y cuando se habla de justo en la Biblia, significa que es santo. Todo hombre que es santo se sabe que Dios es su referencia para todo. La práctica normal que se vive en el pueblo elegido. Parece que esta sensibilidad a Dios en San José iba más allá de algo aprendido en su manera de actuar en relación a los otros. Como parte del pueblo de Dios, él sabía los mandamientos de la ley que fue dada a Moisés. Uno de ellos es Matarás, Éxodo capítulo 20, versículo 13. Y Jesús nos recordará este mandamiento también. ¿No? En Mateo capítulo 5, versículo 21, y añadirá algo más. Pero vamos a recordar. Han oído que se dijo a los antepasados, no matarás. Y aquel que mate será reo ante el tribunal, pues les digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. Ahora la enseñanza cristiana va mucho más allá que una acción cometida. Va a la raíz de esta acción que es un pecado. Eh, pero yo les digo, todo aquel que se irrita contra su hermano merece ser condenado por un tribunal. Y todo aquel que lo insulta merece ser castigado por el cedrín. Y el que lo maldice merece la guena de fuego. Mateo capítulo 5, versículo 22. Enojarse es algo natural en el hombre, es un estado emocional que varía en intensidad y puede ser causado internamente como externamente. Un ejemplo, cuando las cosas no salen como uno quiere, muchas veces llega a enojarse y cuando son externas es cuando alguien la causó o a veces puede ser por envidia. Eh, todo el daño que se pueda, que puede estar albergando el hombre, hasta ahí estamos bien, pero este enojo no puede llevar nos puede llevar a un pecado, como lo es matar, ¿no? San Pablo enseña que si se enoja, no se dejen arrastrar al pecado, ni permitan que la noche lo sorprenda. Enojados, dando así ocasión al demonio. Efesios capítulo 4, versículo 26 al 27, ¿no? Eh, recuerdo al menos en una de las confesiones que a veces vienen personas y nos dicen algunos casos, ¿no? Ay, padre, yo estoy enojada con mi madre, mi madre es mala, mi madre es una loca, que no sé qué. Yo le digo, bueno, tranquila, vamos a conversar, vamos a dialogar, vamos a encontrar la raíz. No, es que madre es mala. ¿Por qué es mala? Porque me pega. Ah, bueno, es una loca. Entonces vamos a llamar al, al teléfono a, a que se la lleve estas de los que tienen, eh, ven las, eh, revisan las las enfermedades mentales me dicen, no padre, no es para tanto ¿eh? entonces, ¿qué pasó? no, lo que pasa, padre, es que bueno, este mi, mi madre me dijo, ve a lavar los platos y yo quedé ahí en, eh, mirando la televisión me repitió una 
me repitió dos veces, me repitió ya tres veces y me jaló de los pelos. Ahí digo, tú la provocaste, pues, ¿no? Y si la provocaste, pues es también pecado que tú has, has enojado a tu madre y encima la has llevado a reaccionar de una manera que no es, ¿no? Entonces, enojarse está bien, pero este enojo tiene que llevarnos a tener sentimientos que se pueden tornar en un pecado, ¿no? Entonces, ahí viene el problema, ¿no? Para querer acabar una vida se necesita saber la raíz y Jesús nos, nos lleva a la raíz del problema. Todo enojo es algo natural. Enojarse, por ejemplo, cuando no salen bien las cosas y, 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 que, y que yo me preocupe porque me salga bien, eso está bien. Enojarse por, por querer salir del pecado, odiar el mal, eso está bien. Pero cuando este pecado nos lleva a un resentimiento con nosotros mismos, al, al, al punto de querer acabar con nuestra vida o al punto de querer acabar con la vida del otro, es lo que Jesús nos lleva justamente a profundizar cuando dice el mandamiento, no matarás. Es que todos estamos llamados a defender la vida. Y San José lo tenía muy claro porque es parte del pueblo elegido, ¿no? No matarás. Él lo conocía profundamente, esta enseñanza eh, propiamente del pueblo judío. Eh, el eh, hay un documento dentro de la iglesia católica eh, de la Congregación para la Doctrina de la Fe, la instrucción don un vite sobre el respeto de la vida humana naciente y la unidad de la procreación, que recoge toda la enseñanza del magisterio y dice, la vida de todo ser humano ha de ser respetada de modo absoluto desde el momento mismo de la concepción, porque el hombre es la única criatura en la tierra que Dios ha creado por sí misma. Y el alma espiritual de cada hombre es inmediatamente creada por Dios. Todo su ser lleva grabada la imagen del Creador. La vida humana es sagrada porque desde su inicio comporta la acción creadora de Dios y permanece siempre en una especial relación con el Creador, su único fin. Solo Dios es Señor de la vida desde su nacimiento hasta su término. Nadie, en ninguna circunstancia, puede atribuirse el derecho de matar de modo directo a un ser humano inocente. La procreación humana presupone la colaboración responsable de los esposos con el amor fecundo de Dios. El don de la vida humana debe realizarse en el matrimonio mediante los actos específicos y exclusivos de los esposos, de acuerdo con las leyes inscritas en sus personas y en su misión. Entonces, la dignidad, queridos hermanos, por el respeto de la vida, eh, se fundamenta justamente en ese texto, Génesis capítulo 1, versículo 26. Vamos el hombre a nuestra imagen y semejanza. Dios nos ha creado en su imagen y por tanto, queridos hermanos, el hecho mismo de ser, ser imagen de Dios merece un respeto porque imprime carácter en el sentido de que somos reflejo de, de Dios, ¿no? Si el mundo quiere conocer cómo es Dios, tiene que conocer al hombre, pero el hombre nacido, el hombre que, 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 que ha experimentado este amor profundo de Dios, porque si el hombre refleja una cara contraria de lo que no es Dios, es porque aún todavía no ha tenido esta experiencia. En la carta de San Juan, en el capítulo 4, versículo 8, nos habla justamente de esta experiencia. El que no ama, no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor, ¿no? Entonces, eh, ¿en, qué me, en, en la medida en que yo me asemejo o en qué represento a Dios, en la medida en cómo ame, en cómo yo sea misericordioso, no solamente conmigo mismo, sino con lo que nos rodea, estamos, estaremos reflejando a Dios. Feliz los matrimonios que realmente reflejan o se esfuerzan por dar un calor de hogar amor, eh, enseñan a sus hijos justamente a reconciliarse. O sea, eso es algo vital porque estamos cada día acercándonos a lo que realmente Dios ha hecho con el hombre, ser, hacernos su imagen y semejanza. 
Entonces, la dignidad humana del hombre radica ahí, en que llevamos el sello de Dios en nuestras vidas. Somos creados por él y por el hecho mismo de, de tener una, un, una especial atención por Dios está por encima. Cuando Dios lo crea al hombre, lo crea como coronación de todo lo creado. Es como la cerecita del pastel, algo por el estilo. Podríamos decir en esa manera, a mi modo de interpretar. Pero es justamente eso, ¿no? Entonces, esta situación nos lleva justamente a valorar cada día más la vida humana. Pero la vida humana también está marcada por esta, por esta envidia, por esta codicia, muchas veces que lleva a destruir la imagen de Dios. Y eso lo hemos visto cuando justamente entra el pecado. Sabemos que Adán y Eva fueron desterrados del paraíso porque dieron cabida al pecado. Pero ahí ese ambiente humano de hogar a veces viene esta, como se dice, esta historia de, 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 de división. ¿no? Y el catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2259 nos habla de, esta, de, este, de este mal que divide a las familias, ¿no? La escritura en el relato de la, muer, de la muerte de Abel a manos de su hermano Caín, ¿no? que está en Génesis capítulo 4, versículo 8 al 12, revela que desde, desde los comienzos de la historia humana, la presencia en el hombre de la ira, la codicia, consecuencias del pecado original, el hombre se convirtió en el enemigo de sus semejantes. Dios manifiesta la maldad de este fratricidio. ¿Qué has hecho? Si oye la sangre de tu hermano clamar a mí desde el suelo, pues bien, maldito seas, hijos de este suelo que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Y vemos ahí como una consecuencia de, 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 en, entre muerte, fratricidio, que son cosas que atentan justamente a la familia humana. Pero desde la imagen que nosotros estamos mirando, San José como defensor de la vida, podemos decir que esto estaba presente en medio de su vida, de su historia, como un hombre que realmente vive la vida de Dios. Y por tanto, un amor especial a la vida humana. Y lo vemos en el sentido de que había esta sensibilidad. Si bien sabemos que cuando José se da cuenta de que María está embarazada, pudo haber sido un hombre, quizás, eh, en, en, en ese sentido, si hablamos en el ambiente actual, un hombre que ve a su mujer, siendo casado y está embarazado, si no se ha sido formado humanamente valorando la vida, pues ciertamente hubiera caído en el resentimiento y hubiera denunciado, la hubiera abandonado y le hubiera hecho la vida imposible. Pero sin embargo en José, por el hecho mismo de ser un hombre justo, un hombre santo, dijo voy a despedirla en secreto y es lo que nos enseña justamente las sagradas escrituras, ¿no? Que cuando se enteró Dijo que quiso despedirla en secreto, pero inmediatamente eh, Dios le habla a José y le dice, no tengas miedo en tomar a María como tu esposa, porque el hijo que espera viene del Espíritu Santo. Esta sensibilidad de ser obediente a las mociones es algo característico en una persona que ama realmente a Dios. Y la pregunta en nuestros tiempos actuales, ¿amamos a Dios de verdad? Hay muchos cristianos incluso que están dentro del gobierno, católicos también que están dentro del gobierno, pero cuando se habla de que hay, hay que hablar sobre leyes en defensa de la vida, como que están enmudecidos, ¿no? Y a veces esa mudez que, que se presenta parece diabólica, así cuando habla en la escritura de que Jesús liberó a un hombre enmudecido por tantos años, pero era por, porque estaba poseído. Y a veces pienso en estas cosas diabólicas que están presentes en el gobierno porque como que quedan callados cuando se trata de defender la vida. San José como lo ha puesto el Papa Francisco, 
una dedicación en este año dedicado al año de San José, pues nos muestra un hombre ejemplar, un hombre que ama a Dios y que está dispuesto a escuchar y obedecer a lo que él le pide. Y él acepta como voluntad de Dios acoger a María y ser padre adoptivo, porque el padre no solamente es el que engendra, sino el que adopta. Es el que es, asume la responsabilidad y José asume la responsabilidad para vivir al lado de María y aceptar y ser el padre de Jesús, el padre adoptivo de Jesús. Padre en la obediencia, como lo dirá en este documento, ¿no? Eh, esta carta apostólica, Patris Cordes, del Santo Padre Francisco, ¿no? Entonces, ahí lo vemos en el numeral 3, Padre en la obediencia, y nos habla de estos cuatro sueños de la cual eh, José, como obediente a las mociones que el Señor quiere de él, la misión, la grande misión que tiene él para justamente ayudar, acompañar a María en este camino. Ahora, ¿pudo haberla denunciado? Claro. <risa> Habla de que si, si él hubiera sido justo en la ley, hubiera denunciado y claro, María hubiera sido lapidada, pero sin embargo no lo hizo. Su amor pudo eh, por ella un poco más fuerte, se podría decir, que en secreto no más. Pero ahí viene el ángel. El ángel le ayudó a resolver el grave dilema. No temas aceptar a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella proviene del Espíritu Santo y dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo capítulo 1, versículo 20 al 21. Que tuvo que aceptar todas las críticas que hayan podido venir, claro, él lo asumió por obediente, porque toca vivir esa moción. Yo esa misión, yo de verdad agradezco a todos los que son padres de familia y que han adoptado muchas veces cuando se han casado con una mujer que tiene ya hijos, o sea, han asumido su gran papel de padre, no solamente para los que han sido engendrados en su relación dentro de su matrimonio, sino que también han adoptado a los que ya, viní, ya, ya estaban presentes para ayudarles su ejercicio. Yo he conocido a muchos amigos que me decían, me dice mi padrastro, a veces se hablan de que son a veces como malos, pero él siempre se ha comportado muy bien, muy respetuoso en mi vida, ¿no? A tal punto que yo no lo llamo así como, como padrastro, sino le digo papá, ¿no? Porque me ha tratado bien, ¿no? Y, y esto es lo que nosotros vemos en San José, un padre obediente a Dios que asume el papel de padre adoptivo para Jesús y acompaña a María, no la abandona, está allí, que se tiene que aguantar quizás algunos comentarios, pues lo más importante es que yo le estoy haciendo caso a Dios, padre justo, defensor de la vida, claro, va a proteger a María, para que no lastimen al niño que está por nacer en estos tiempos actuales en la que se habla de que si es vida, no es vida después de la concepción. O sea, sabemos que hay vida genéticamente, es algo distinto o sea, no, eh, a la madre, ¿no? O sea, se habla que es, eh, es, es una persona distinta desde el momento de su concepción, en, cuando se une el espermatozoide y el óvulo, forman el cigoto, forman el embrión, y ya es una persona distinta genéticamente, genéticamente hablando. Es una persona distinta, con un código genético distinto a la madre. Y por lo tanto, la vida inicia ahí. Y es más, Dios nos invita justamente a respetarla, porque es, ese es el camino que justamente nos invita a nosotros poder tomar en cuenta la vida desde la concepción. Eh, y hay unas cosas que se enseñan justamente en el libro del... Jeremías en el capítulo 1, antes que te conocieras, antes que te formara, yo te conocí, ¿no? Yo te tejí entre, en, en, ahí en el vientre materno, o sea, Dios nos conocía porque es el Dios el que da la vida. Yo al menos recuerdo que cuando tuve una mala experiencia con mi padre, mi padre, bueno, no, no estuvo a mi lado, pero sin embargo, 
el do dejó de acompañarme, al menos yo recuerdo en ciertas etapas de mi vida que él venía a verme, ¿no? Y a veces cuando ya iba creciendo, él me dijo, mi madre, bueno, me decía, vete a verlo, ¿no? Porque es tu padre, entonces tienes que irlo a ver. Y yo lo iba a visitar, pues bueno, porque era mi padre, ¿no? Y yo recuerdo que al menos una vez tuve una experiencia y creo que él también estaba de malas, que al final yo me resentí un poco y yo comencé a reclamarle, pero señor, ¿por qué tú eres así? ¿Por qué acaso yo tengo la culpa de haber nacido en otro vientre? Que no sé qué, que no sé cuánto. Yo estaba muy enojado. Ese día estaba no, muy mal, ¿no? Y yo le dije, yo no tengo la culpa, pues, de haber venido, señor. ¿Por qué me diste vida? Ese día estaba sensible, a pesar de que ya estaba en el camino de la... Conociendo las cosas de Dios era como se dice el inicio de mi conversión que hasta ahora sigue, eh, sigo teniendo, ¿no? Y le pido a Dios que me ayude a ser semejante a Él, pues realmente como, como Él quiere y ahora como consagrado, ¿no? Y, y recuerdo que ese día yo estaba orando y le decía, Señor, háblame. Y recuerdo que yo abrí las Sagradas Escrituras y me salió este texto de Isaías capítulo 49, versículo 15. Pero puede una madre dejar de querer al hijo que cría, olvidarse al hijo de sus entrañas, pues bien, si alguna lo olvidase, yo nunca me olvidaré de ti. Es que Dios nunca se olvida de nosotros. Y es ahí cuando inmediatamente yo escucho la voz del padre que decía, porque yo soy tu verdadero padre. Yo fui el que te ha dado la vida, yo te di el alma, yo dije que vinieras, Wilmer, ¿no? Entonces, una, una, de la, una, una de las cosas extraordinarias que yo dije, ahora entiendo por qué la iglesia defiende la vida, ¿no? Porque realmente Dios se ha comprometido con el hombre de dar vida. Y a veces los medios, quizás no todos han sido los más adecuados para que una vida venga, pero estamos llamados a defender las vidas, sí, y, y las dos vidas, por si acaso, la de la madre y la del niño. Yo recuerdo que eh, eh, ya estando en el seminario, recuerdo que una vez visité a ti y, ahí, y me dijo, Wilmer, eh, tu madre te quiso abortar cuando se enteró de que su, tu papá tenía otra mujer. Y yo, pues, a mí me chocó, me chocó bastante. Y yo dije, ¿cuánto, cuánto estará sufriendo mi madre también, no? O sea, este dolor que acompaña y que quizás nunca me lo dijo. Y yo recuerdo que hubo un taller aquí en el seminario que compartieron sobre un tema de sanación interior. Y recuerdo que eh, ese día yo me propuse, este fin de año que me van a dar vacaciones, aunque sea esos 15 días que me daban, yo le dije, yo me dije a mí mismo, no voy a dejar que pase este año hasta que no haya hablado con mi madre y le diga, te perdono por esto, ¿no? Y te voy a pedir también que me perdones. Y, y yo esperé ese final, ese tiempo, y recuerdo que cuando estuve eh, ya finalizando el año, estaba orando, hasta que le dije, mamá, quiero conversar contigo. Entonces ya lo traje y le dije, mira mamá, después de haber orado, claro, el invocado al Espíritu Santo para que, este, este momento, este tiempo, sea un, un momento de sanación. Le decía al Espíritu Santo que me ponga las palabras oportunas, que yo tampoco no quiero causar una herida en ella. Y yo le dije, mamá, yo te perdono. Te perdono por, por aquella vez que intentaste abortarme. Sé que la vida no ha sido tan fácil para ti llevar adelante esos nueve meses de embarazo al enterarte de que, mi, de mi, que mi padre tenía otra mujer, creo que ha sido un, un tiempo muy difícil, te perdono por esto, y le comencé a decir otras cosas, te perdono por esto de acá, te perdono por esto de acá, y también le decía, perdóname, porque yo tampoco no he sido santo, porque las veces en que te he enojado, las veces en que no te he obedecido, las veces en que hacía otras cosas malas, y, 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 que, y que muchas veces le hacía a tu espalda, ¿no? Perdóname, ¿no? Y, y, y fue un momento muy bonito de reconciliación. El saber de que, de que Dios está allí presente y está obrando de una manera grandiosa, ¿no?
de saber de que Dios nunca ha dejado de obrar en nuestras vidas y más aún en la vida de José. José asumió el papel de padre adoptivo para acompañar a María y a Jesús en este tiempo. Y te ha acompañado hasta el final y no le ha sido fácil porque a veces cuando uno va a llegar a la Biblia y piensa que, ah, bueno, el camino de José sí fue un hombre santo y punto, él ha ido en su vida y todo lo demás, ¿no? Pero que no, no, no le fue tan fácil, ¿no? El, 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 el ser padre de Jesús fue su misión extraordinaria porque ha sido elegido por Dios, pero no ha sido tan fácil tampoco, ¿no? O sea, él, él ha tenido que arriesgárselas, él ha tenido que estar allí. Por ejemplo, cuando se habla en el segundo sueño, en Mateo, en Mateo capítulo 2, versículo 13, y luego 14 al 15, donde dice, levántate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. O sea, él ha tenido que proteger hasta, hasta el final. La vida de Jesús estaba corriendo peligro, ¿no? Una porque el rey Herodes no quería que alguien trone su trono, ¿no? Y claro, pero el trono de Dios era, era algo distinto, el gobierno de Dios, el reino de Dios es algo distinto al reino humano, como se entiende, ¿no? Entonces comienza la persecución, tuvo que huir con María, huyendo, saliendo de su patria a, a, un, a unas tierras lejanas, a unas tierras que no conoce, pero a iniciar nuevamente un hogar para Jesús es algo, es algo de admirar, pues, en la, vida, en la vida de José, ¿no? Lo que tiene que pasar todo un padre para ayudar a sus hijos. Y claro, a veces los hijos como que cuando uno está pequeño no entiende lo que está sucediendo, pero sin embargo, lo que tuvo que pasar José es algo eh, fuerte, ¿no? Huye Egipto, José no dudó en obedecer, en, sin cuestionarse, acerca de las dificultades que podía encontrar. Dice que se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, donde estuvo hasta la muerte de Herodes. Luego viene otro sueño que nos habla en el numeral 3, en el padre de la obediencia. ¿no? Y en el tercer sueño habla sobre que ya tenía que regresar del ser. Dice, eh, en Egipto, José esperó con confianza y paciencia el aviso prometido por el ángel para regresar a su país. Y en cuanto en un tercer sueño, el mensaje divin, divino, después de haberle informado que los que intentaban matar al niño habían muerto, le ordenó que se levantara, que tomase consigo al niño y a su madre y que volvieran a la tierra de Israel, regresar a la patria. Él una vez más obedeció sin vacilar. Se levantó, tomó al niño y a su madre y entró a la tierra de Israel. Mateo capítulo 2, versículo 21. Pero en el viaje del regreso, al enterarse de que Arqueleo reinaba en Judea en lugar de su padre, tuvo miedo de ir ahí. Y avisado en sueños, es la cuar el cuarto sueño. Y es la cuarta vez que sucedió. Se retiró a la región de Galilea y fue a vivir a un pueblo llamado Nazaret. Por eso es que a Jesús le llaman el de Galilea, Jesús el Galileo, ¿no? O oh, el de Nazaret, Jesús de Nazaret, ¿no? Porque fue allí, ¿no? La influencia de, de que muchas veces nuestra historia va a repercutir en las decisiones que tomen nuestros queridos padres. Entonces, queridos hermanos, eh, defender la vida, ¿no? Llamado a, a, a ver desde la imagen de José lo que Dios realmente quiere de nosotros que nosotros podamos encontrar. La iglesia necesita modelos de ejemplo, modelos de admirar, modelos de que nos lleven justamente, no solamente a actuar y a obrar concretamente, no el amor y la docilidad que se tiene cuando amamos a Dios de verdad. Cuando Dios es el centro de nuestras vidas, pues es, es algo distinto, porque a pesar de que haya quizás dificultades, no incluso hasta la enfermedad se vuelve, eh, no se siente porque se tiene a Dios. Y cualquier dificultad puede ser superada cuando Dios realmente es el centro de nuestra vida. Y eso es lo que quiere buscar ¿no? la iglesia o, el, o nuestro, nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, lo que quiere buscar es justamente 
eh, todos los padres de familia puedan eh, obtener desde la vida de José un ejemplo a seguir, que hay dificultades para poder defender la vida, que hay dificultades para poder vivir como familia. Pero lo más importante es que Dios siempre tiene que estar presente en nuestras vidas. Si Dios no está presente en nuestras vidas, vienen las malas decisiones, viene la influencia del mundo que a veces quiere gobernar en nuestras vidas con leyes que van atentando contra la vida humana. Y eso es lo que estamos viendo, que en estos días creo que se están aprobando leyes, eh, queriendo un poco aprobar la ley del aborto. O sea, o sea y, y eso es algo contrario al, a lo que se nos enseña dentro de la iglesia católica. Y el catecismo habla justamente de eso. La vida humana debe ser respetada y protegida de manera absoluta. Desde el momento de la concepción, desde el primer momento de su existencia, el ser humano debe, debe ver reconocidos sus derechos de persona, entre los cuales está el derecho inviolable de todo ser inocente a la vida. Esto lo dice la Congregación para la Doctrina de la Fe, ¿no? Don Umbite. Antes, ahí están las citas bíblicas, Jeremías capítulo 1, versículo 5. Antes de haberte formado, yo en el seno materno te conocía y antes que nacieses te tenía consagrado. Y en el Salmo 139, versículo 15, nos habla. Y mis huesos no se te ocultaban cuando era yo hecho en lo secreto, tejido en las honduras de la tierra. Yo, al menos en este sentido, de, con respecto a, hay algunos que dicen padre, pero, y los que han sido violados, por, de, de, deben concederles sus derechos, ¿no? A decidir, pues no, yo le digo, no, es que se tienen que defender siempre las dos vidas. Es más, hemos conocido casos de violaciones donde a través de un acompañamiento espiritual y psicológico, la, las madres han llegado a superar su, su, su trauma. ¿No? Y claro, eh, se le tiene que acompañar, tiene que haber un acompañamiento eh, espiritual. Yo recuerdo al menos el testimonio de una persona que fue concebida por una violación y siempre como que vivía una vida muy resentida, ¿no? Porque su madre cada vez que le veía le recordaba, claro, ese trauma que vivió y siempre vivió como amargada y un día en un retiro de sanación interior que estaba viviendo en su país, en Argentina, pues ella escuchó, dice, la voz de Dios que le decía, ¿no? O sea, tu madre vivió un trauma. Yo quería alegrar la vida de tu madre y no se me ocurrió otra idea que traerte a este mundo para que seas tú la alegría para tu madre. Y claro, cuando ella descubrió el por qué ella había sido, Dios había permitido que exista, o sea, engendrada producto de esa violación, cuando supo, cuando conoció cuál era su misión, ella comenzó ahora a tratar a su madre y alegrarla, de no ser simplemente el recuerdo de algo que sufrió, sino que Dios le concedió la gracia de poder vivir, de ser concebida para alegrar su madre. Y fue cambiando la historia, ¿no? Y ahora es una hermana que se dedica a hacer retiros también de sanación interior, contando experiencia, su testimonio de vida. Imagínense, hay santos que fueron concebidos a través de... de, de cuando, la, la, digamos, de, en, en, en casos difíciles, por ejemplo, si no me equivoco, incluso algunos de los santos, cuando su madre tenía tuberculosis, no recuerdo si fue San Juan Pablo II, y creo que le habían dicho, tu madre no puede, no, no puede concebir, ¿no? Pero sin embargo ella no, dijo hasta el final, yo quiero a mi hijo, yo quiero tener a mi hijo, y al final nació, o sea, imagínense. O una vez cuando vino eh, a un confesionario en la historia del de padre Pío de Pietrelcina, cuando se acercó una mujer que había cometido un aborto y le dijo, te falta un pecado, cierra los ojos. Y veo a un niño, pues, ¿no? un niño blanco, ¿no? Y, y le hizo recordar, claro, tú has abortado. Cierra tus ojos y sigue mirando. 
y dice que al niño lo vio de blanco, ya fue un adulto blanco, has matado a un papa. Y, y, y este dolor, claro, que se arrastra, ¿no? ¿Cuántos, eh, ¿Cuántas veces a mí me ha tocado también empezar con estos traumas de personas que han abortado o que no han podido defender la vida, que han vivido con traumas, ¿no? Y claro, y, 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 y aliviar en ese momento, encontrar la, re, la reconciliación y la paz, era algo bonito, ¿no? Me dice, padre, ahora recién ha llegado la paz a mi corazón. O sea, hay una experiencia grande en la vida de la persona que arrastra estos, esta, estas cosas que, de, de pecado, ¿no? Como, como lo, lo que es abortar y no defender una vida distinta a la de la madre. Y recuerdo otra experiencia que me contó hace poco una persona, me dice, padre, yo no sabía por qué me llevaba mal con mi esposo. Es más, a veces venía un enojo así de la nada, pero no sabía por qué. Hasta que en una oración de sanación interior recordé que cuál era ese, ese trauma. Era que nunca le había perdonado a mi esposo el que me dijera aborta. Y yo aborté, padre. Yo ya me había olvidado de ese detalle, pero estaba tan presente que yo no me daba cuenta. Claro, hay heridas en el subconsciente que a veces nos olvidamos, pero están ahí, la llaga, la herida está ahí presente. Y a veces uno como que no se da cuenta por qué porque sencillamente quiere tratar de olvidar el trauma, pero que está ahí vivo todavía, ¿no? Y que a veces en las reacciones uno no se da cuenta, pero ahí está, ¿no? Y la absolución cuando uno se reconcilia es tremendo, ¿no? Entonces, el aborto no está permitido dentro de la vida, estamos llamados a defender la vida, igualmente la eutanasia, nadie quiere, eh, sabemos que hoy los noticieros están hablando de una persona X que realmente quiere, ¿no? La muerte y todo lo demás, pero es que estamos yendo en contra de lo que Dios, que siendo Él el dueño de nuestra vida y que solamente nosotros tenemos la vida para administrarla, o sea, no tenemos ni nosotros el derecho de eliminarnos, ¿no? Ni de eliminarla a otro, tomar decisiones por, por alguien. Yo también, de, en ese sentido, he recordado también algunas experiencias de una persona que Estando en estado vegetal, una de las hijas dijo, no, yo no quiero que maten a mi padre. Espérense, yo no quiero que maten a mi padre. Y, y había una persona que, que cuando viajó uno de los hijos se había ido como peleados y cayó en estado vegetal posteriormente por una enfermedad y, y no se había reconciliado con ese hijo hasta que se enteró de que, de que su mamita estaba mal, regresó de ese país. Y le dijo, mamá, perdóname, perdóname. por a... y, y, y hubo una reconciliación tan bonita que la, la madre reaccionó y le cogió la mano. Y al siguiente día murió. Faltaba esa reconciliación, ¿no? Pero ya los demás querían ya desconectar y todo lo demás. Y en estos días había un hermano que estaba mal con COVID en estado vegetal, imagínense, ¿no? Estaba ahí. Y, y escuchar escuchar que ya se murió y él ahí en su interior diciendo estoy vivo, estoy vivo, por favor, no me desconecten. Bueno, el, el trauma de los que han sufrido el COVID en estado vegetal realmente es algo traumático, ¿no? El que escuches, ¿no? Eh, estés de tu sentido, de venga, atentos, aunque no puedas moverte, pero estás ahí suplicando, estás ahí como queriendo ya gritarles a ellos para que, oye, estoy vivo, por favor, no hagan eso, no, ha, no me desconecten, es algo que se vive. La eutanasia es algo que también va contrario al querer, al querer de Dios, ¿no? El suicidio también es algo que va en contra de lo que Dios realmente quiere, cada cual es responsable de su vida delante de Dios que se le ha dado. Él sigue siendo su soberano dueño. Nosotros estamos obligados a recibirla con gratitud y conservarla para honor y para la salvación de nuestras almas. Somos administradores y no propietarios de la vida que Dios nos ha confiado. No disponemos de ella. El suicidio contradice la inclinación natural. Ni matarnos, ni matar a alguien. El quinto mandamiento condena como gravemente pecaminoso 
el homicidio directo y voluntario. El que mata y el que coopera voluntariamente con él mete en un pecado que clama venganza el cielo. Génesis capítulo 4, versículo 10. El infanticidio, el fraticidio, el parricidio, el homicidio del cónyuge son crímenes especialmente graves a causa de los vínculos naturales que destruyen preocupaciones de eugenesia o de salud pública no pueden justificar ningún homicidio, aunque fuera condenado por las propias autoridades. Yo recuerdo al menos que, eh, aunque este va más en el caso del aborto, porque siempre algunos dicen, oye, pero tu hijo va a nacer con deformaciones, es mejor de una vez que lo abortes, ¿no? Y, y, y yo recuerdo al menos un, un, uno de los hermanos que nos pidió, padre, Oren porque mi esposa va, tiene un, ten, tenemos un hijo y, y claro, estamos en el sexto mes y, y dicen que van a ser con malformaciones. Le digo, padre, por favor, rece, pa, padre, por favor, porque me están diciendo que aborte o que, que haga algo. Y ya, entonces nosotros hemos estado orando, orando, orando y al final nació la criatura, ¿no? Mientras que las pruebas decían que había una malformación cuando nació, nació sano, no tenía absolutamente nada, es un milagro de Dios, ¿no? Y, y yo creo que si nosotros nos acercamos más a Él y aceptamos todo como voluntad de Dios, Dios nos ayudará. Ahora, el por qué algunos eh, nacen con esto y otros no, a veces... A veces puede ser incluso producto del pecado, ¿no? Yo recuerdo, al menos tengo una pariente eh, que recuerdo que se cuidaba, ¿no? Se cuidaba mucho. Ella utilizaba la té de cobre, si no me equivoco. Y a pesar de que le recomendaban que utilice este método anticonceptivo eh, para que no quedara embarazada, y al final salió embarazada. Y su hija, su hijo, su hija, porque era mujer, nació con una malformación, ¿no? Y ahí está con ella, ¿no? Ahora, ¿es castigo de Dios? No es castigo de Dios. Es que no, no se puede decir que Dios me ha castigado porque hice esto, sino que eh, hay cosas que en nuestras malas decisiones, porque son nuestras decisiones las que nos llevan justamente a, a tener estas experiencias, ¿no? Que no son queridas por Dios. Porque hay que recordar que los métodos anticonceptivos, pues, no están permitidos dentro de la iglesia. Lo que la iglesia recomienda son métodos justamente naturales, ¿no? El moco cervical, el método del ritmo y otros métodos que puedan ayudar justamente a poder concebir la vida. Todo eso parte de usted como defensor de la vida, perdónenme si puse algunas cositas más dentro de lo que está, dentro de lo que se pueda hablar. Sin embargo, que nos, eh, la, la, el pueblo cristiano está llamado a mirar en José un hombre ideal, ¿no? Todos los varones deben, debemos aprender de, de su ejemplo de vida, pero más todo de su amor a Dios y de su obediencia que él ha tenido para justamente aceptar todo como voluntad de Dios. Una docilidad tremenda que se puede tener para defender a una madre que está embarazada, para defender a su esposa y para defender a su hijo, un hijo de Dios. Toda criatura merece ser respetada desde su concepción. Felizmente tenemos dentro de la constitución aún todavía peruana que se respeta la vida humana desde la concepción, ¿no? Aunque por ahí algunos quieren alterar la constitución para sus conveniencias o porque alguien les ha pagado para que traten de cambiar ciertas leyes. Oremos para que Dios, pues, nos ayude, ¿no? En ese sentido, a tener eh, un, unos gobernantes que puedan ayudarnos, ¿no? Y ayudarnos, no, no digo en el sentido de ah, que, 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 que ayuden a, a la iglesia cristiana, católica. No, hablo de, de todos. ¿no? Que protejan y defiendan la vida y la familia. 
es interesante saber eh, estas eh, cositas proféticas que se habla en la carta, en el tercer secreto de Fátima, ¿no? Que al final eh, la lucha será contra la vida y la familia, ¿no? Y, esta, y esto que se está viendo en nuestros tiempos actuales. Por eso, más que nunca, el Papa Francisco ha recomendado en José un ejemplo de padre que protege, adopta y acompaña a María en esta misión. Que Dios bendiga a todas las familias de, este, de nuestros tiempos actuales y que nos ayude a valorar la vida de Dios en nuestras vidas, ¿no? Que Dios les bendiga, queridos hermanos, y muchas gracias por invitarme a este compartir, ¿no? De aprender de José cómo amó a Dios y cómo aceptó todo como voluntad de Dios para poder llevar a cabo la familia de Nazaret, ¿no? La familia de Jesús. Muchas gracias, Padre Wilmer. Excelente explicación. Ahí está el padre Carlitos también. Gracias. Lo que yo no sabía es cuánto tiempo. Está perfecto. 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 Más bien, si hay preguntas, no sé si hay preguntas para el padre Wilma. No, todos están teniendo comentarios muy así, animados, teniendo, eh, aplaudiendo sus testimonios. Les ha hecho reflexionar bastante sobre la vida vida y, y cambios que puedan también hacer, ¿no? En su propia vida. Estoy muy agradecido, los comentarios son de agradecimiento, padre. Muchas gracias. Bueno, yo, bueno, yo le voy a hacer una predice también al padre Augusto Meloni. Siempre es bueno que los sacerdotes estemos unidos todos formando las conciencias a los fieles y felicito al padre Wilmer porque todo lo que nos ha dicho está en el magisterio. Y de verdad, Padre Wilmer, le felicito porque todo lo que usted nos ha dicho está en el magisterio. Ha citado ese documento sobre el don de la vida que fue escrito en la época de San Juan Pablo II y detrás de ese documento estaba el entonces Cardenal Ratzinger, luego Benedicto XVI. Ha citado el catecismo. Qué importante es conocer el catecismo. La pregunta que yo le hago y le hice al Padre Augusto es los sacerdotes no debemos hablar de política, eso está claro, porque las cuestiones políticas siempre son cuestiones donde uno apela a la conciencia de los fieles. Pero los sacerdotes sí debemos formar la conciencia de los fieles. Entonces, algunos puntos concretos ¿no? sobre qué es el voto responsable para un católico. Está claro que nosotros no vamos a dar nombres de candidatos, y estaría mal que uno dé nombres de candidatos, pero sí uno como sacerdote tiene que formar las conciencias. Entonces está claro que no hay que votar por partidos que favorecen el aborto. Eso está claro. Yo quisiera su, su opinión, su comentario, ¿no? que nos va a ayudar a todos nosotros. Uh, bien, eh, yo creo que sí, es verdad. Estamos llamados a formar conciencias, ¿no? de que no podemos votar por alguien que vaya en contra de lo que somos, ¿no? Como pueblo católico, pueblo cristiano, que amamos a Dios, ¿no? No podemos dejar de lado la fe, ¿no? Por ciertas categorías o ideologías que se nos manifiestan, y a veces es triste encontrarnos con cristianos, eh, muchas veces hasta católicos, que se olviden mucho, de sus raíces, de su fe, ¿no? Y dejar de lado el amor a Dios por, por cuestiones que, que nos alejan, ¿no? Y como dice el Cardenal Ratzinger, es un pecado mortal apoyar a alguien que atente contra la vida, ¿no? Que, que no defienda la vida, que, que, que esté contraria a la vida, ¿no? Y a veces es, es, es triste encontrar, por ejemplo, doctores, enfermeros que siendo católicos estén promoviendo las cosas como abortivas, ¿no? Pero bueno, eh, creo que me estoy saliendo. Ese es en cuanto a este tema, ¿no? Yo creo que los cristianos estamos llamados a tener un voto de acuerdo a lo que vivimos constantemente desde nuestra fe. No podemos apoyar personas que realmente atenten contra la vida, 
atenten contra la familia y más aún con la formación del niño, porque hay muchos candidatos que eh, están siendo apoyados por los LGTB y que quieren destruir la vida del niño. ¿no? Quieren, como no pueden con los adultos, entonces van a adoctrinarlos desde pequeños y eso es lo que están haciendo no eh, tratar de tomarle a los pequeños, de decirles, oye mira sabes que, eh, tú no eres niño el que es niño, tú no eres niña la que es niña, sabes que, tú puedes elegir lo que tú quieres, que no debe ser así ¿no? pero bueno es simplemente eso padre, ¿no? muchas gracias padre, y qué importante es rezar y pensar antes de votar así es padre no, no podemos descuidar nuestra fe, ¿no? Por supuesto. Bueno, muchísimas gracias, Padre Wilmer. Gracias, Marta. No, gracias. Eh, vamos a pedir al Padre Wilmer que nos dé su bendición poderosa y nos encomendamos también a la oración de su comunidad. Vamos a pedir que rece por nuestro santuario, por aquellos fieles que están enfermos del COVID. Tenemos algunos fieles que se han contagiado. Los encomendamos siempre todos los días en la misa, y Padre, pues, unidos en la oración, unidos en el amor a Jesús, José y María. Amén. Su bendición, Padre. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Oh Dios, que eres protector de la vida, porque tú nos das la vida. Sigue derramando tu bendición abundante en todos nosotros, en todos tus hijos que están aquí conectados para querer formarse cada día más. Amarte a ti que eres el Dios de la vida. Concédele siempre la protección y la bendición frente a los problemas y situaciones actuales que vivimos en nuestros tiempos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y les acompañe hoy y siempre. Amén. Amén. Muchas gracias. Gracias, Padre. Gracias, Marta. Gracias, Padre. Gracias. Bienvenido siempre.